കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗുഡ് വില് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു മെത്തേഡ് നമ്പർ വൺ ആയിരുന്നു അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് വില് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് വില് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഗുഡ് വിൽ സീക്കൽ ടു അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് മെത്തേഡ് നമ്പർ ടു വെയ്റ്റഡ് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ഗുഡ് വില് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് വെയ്റ്റഡ് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് അതായത് വെയ്റ്റഡ് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി കുറെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് വെയ്റ്റഡ് അവറേജ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് വെയ്റ്റഡ് അവറേജ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ആവുക അതായത് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നു ഫസ്റ്റത്തെ വർഷം അൻപതിനായിരം രൂപ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തേർഡ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് ഇത് ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇങ്ങനെ വരാം ഫസ്റ്റത്തെ കൊല്ലം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർഡ് ഇയറിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രെൻഡ് സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ഇൻക്രീസിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ആവാം ആ ട്രെൻഡ് സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വെയ്റ്റഡ് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെയ്റ്റഡ് അവറേജ് മെത്തേഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വെയ്റ്റ് കൊടുക്കണം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇയറിന് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു പോവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഇങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ കൊല്ലം ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് തേർഡ് ഇയറിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർത്ത് ഇയറിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് പോകുന്നത് അതായത് ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ആണ് രണ്ട മൂന്നാമത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്ത് വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും വെയ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വൺ കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇയറിൽ ടു കൊടുക്കാം തേർഡ് ഇയറിൽ ത്രീ കൊടുക്കാം ഫോർത്ത് ഇയർ ഫോർ കൊടുക്കാം അതായത് താഴേക്ക് താഴേക്ക് ആ വെയ്റ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് താഴേക്ക് എഴുതി പോയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് കൊല്ലം പത്തായിരം രൂപ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ തേർഡ് ഇയറിൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയറിൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ മൊത്തം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് അറുപത് രണ്ട് അൻപത് രണ്ട് അൻപതും ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ ത്രീ ലാക്കിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു രണ്ടാമത് വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് കൂട്ടാം ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ടെൻ
average profit into weighted average profit into number of years purchase. So weighted average profit amount kitty. Example of the Nairo kitty. Net profit uh, number of years purchase a question to not under end. And I think sixty thousand I reckon I'm a good kill in that. Okay. Idana Makini, Idana or a method of the day. First, third star, Adia Makan, the average of Adia Maki, waiting under the kin. First, waiting under the kin, average of profit to a chate. And Namata wait them on the no, wait them on the owner and the moon and the lady. Munamata column, product to column, good can, product to column and Rudica, a waiting to profit a chain. Nalamata the weighted average profit cycle to contain, weighted average profit cycle to. Total product divided by total weight. That is the total product is the average profit cycle to weight average profit cycle to total product divided by total weight. Okay, next step goodwill cycle to goodwill cycle to weighted average profit into weighted profit into number of years purchase. That is the goodwill cycle to weighted average profit into number of years purchase. Okay, is clear? Format and copy. Back copy. Page number 29. 29 okay. Question number 9. Question number 9. The profit of the firm year 31 December of last 5 years as follows 30,000, 35,000, 40, 25, 20, and another. Upon every delay, question trend. Trend in a particular trend means uh, increasing or no, decreasing or no parnitilla. Amok directly out in the vernacular is unjust the profit on the tender. Last five years of the profit on the tender. In the question of parnitender, okay, question of parnitender, weight average method. The need is here, Shani Lunda, question. He won by the queen at the third and England, not an internet. Okay, uh, calculate calculate the goodwill on the basis of three years purchase weighted average profit method of Pragara can beauty and another. I ended the weight on the tender than Ajala Tony Tittle on Nane, then Tony Tittle and Dana, Twenty Mother Moon on a weight in Alane, and Jan weighted on the tender question. Upon you go to Barnet the profit on the tender, upon the trend demands no canda. Karnam trend question on the Parnitilla. Trend you already am questioned the Barnet and you go to wait over the method of Prakaran computer. Bring on the wait over the Penthal of Prakaran could be computer. An angle is the answer on the Parnonda. The answer at the Katanula, trendy mint on the Parnonda. Speed up Parkan Total product in the Alpatra and Diary and Kitty Tinde, divided by total weight to Padinchi Jeda Samiti, in the weighted average profit to Katana, the Idwatha Tyra. So Idwatha Tyram in three Okay, where are you going to respond to the banger? I'm not going to respond to the banger. I'm not going to respond to the banger. I'm Next one, Chiyan Lade, Namaki. Next method will no cut off. Eight to important method on a in a parallel sadanam. Super profit method of Prakara and goodwill computer in a Okay, Pareta Laron Dazan Jarikine. Eight important anna. Method number three. Method number three, uh, goodwill computer and Ladana super profit method. 
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് മാർക്കിന് എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് എക്സസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ദി ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്നെന്താ പറഞ്ഞുതരാം എക്സസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓവർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുക എൻ്റെ അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വണ്ണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താ ചെയ്യാറ് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് സീക്കൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക സോറി ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അതാ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇത് ഫുൾ എഴുതണം കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻറ്റു നോർമൽ റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റ് മൈനസ് അസറ്റ് മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ലാബിലിറ്റി ഔട്ട്സൈഡ് ലാബിലിറ്റി അസറ്റ് മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ലാബിലിറ്റി അതായത് മൊത്തം എൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ മൊത്തം എൻ്റെ അസറ്റ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഏഴ് ലക്ഷം നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് മുപ്പത് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് എൻ്റെ ബാങ്ക് ഓഡർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് മുപ്പത് അപ്പം ഇവിടെ നൂറായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കില്ല എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് സീക്കൽ ടു എൻ്റെ ടോട്ടൽ അസറ്റ് ഇത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം എൻ്റെ ടോട്ടൽ അസറ്റ് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നേ നൂറ് അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ലാബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ഓടി മൈനസ് ചെയ്യുക മുപ്പത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മൈനസ് ചെയ്യുക നാൽപ്പത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എത്ര ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് സീക്കൽ ടു പറ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് സീക്കൽ ടു തേർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം സ്പെഷ്യൽ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് സീക്കൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയി ഇൻറ്റു നോർമൽ റേറ്റ് ഈ നോർമൽ റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തോശിൽ തരൂ കേട്ടോ എത്രയാണ് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് കിട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് സീക്കൽ ടു അസറ്റ് മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ലാബിലിറ്റി അസറ്റ് മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ലാബിലിറ്റി ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ വിചാരിച്ചു അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് നൂറ് രൂപ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അറുപത് രൂപ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം
ഓക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് നോർമലായിട്ട് കിട്ടേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് എനിക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഇത് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റാണ് ഇത് അറുപത് രൂപ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് നൂറ് രൂപ കിട്ടി അപ്പം എനിക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റാണ് എത്ര രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ എനിക്ക് എത്ര നോർമലായിട്ട് കിട്ടേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് അറുപതാണ് എനിക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് എത്ര കിട്ടി നൂറ് രൂപ കിട്ടി സോറി എനിക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടിയത് നൂറ് രൂപ അപ്പം എനിക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് എത്ര വന്ന് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് വന്ന് എനിക്ക് അറുപത് രൂപ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര ഉണ്ട് നൂറ് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി നോക്ക് നോക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഡിസൈഡ് ടു വാല്യൂ ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് എക്സസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് എക്സസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താ പറഞ്ഞാൽ എക്സസ് പ്രോഫിറ്റ് സീക്വൽ ടു അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അല്ലാതെ എന്തിൻ്റെ ബേസിലല്ല ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ബേസിലല്ല എക്സസ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സസ് ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓവർ ദി നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് എക്സസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെത്തേഡ് ഒക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ് ചോദിക്കാനാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം ചീത്ത പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കേൾക്കേണ്ട ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പം അതിനുള്ള വക എടുത്തെടുത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ വീഡിയോ കാണാം എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ നേരത്തേത് നയൻ ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നയൻ ബി എന്നാക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ ബുക്കിലില്ലേ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഒരു ഫേം തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇപ്പം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അസറ്റ് മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ് ലയബിലിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ ഔട്ട് സൈഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് റിട്ടേൺ എത്രയാണ് ബിസിനസ്സിൽ കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് നോർമലായിട്ട് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് നോർമൽ റേറ്റ് ആണ് നോർമൽ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പത്ത് ശതമാനം ഗുഡ് വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ബൈല ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് മൂന്ന് വർഷത്തെ പർച്ചേസ് മെത്തേഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് ഗുഡ് വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് സിക്കൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്ര ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞോണ്ടാ അത് മൊത്തം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സീക്കൽ ടു അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് സീക്കൽ ടു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടി കളിക്കേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ടു നോർമൽ റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം അസറ്റ് മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു നോർമൽ റേറ്റ് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ അതായത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആക്ച്വൽ കിട്ടേണ്ടത്
സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് എത്ര വർഷത്തേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഗുഡ് വിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പറഞ്ഞ് ത്രീ ഇയേഴ്സിലേക്കാണ് അപ്പോൾ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റിന് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ സിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡ് ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേഗം കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്ക് ഇത് ഏ സ്റ്റെപ്പ് പ്രകാരം കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ചെയ്ത അതേമാതിരി ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇതൊക്കെ നാല് സ്റ്റെപ്പ് വേഗം എന്തെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ കേട്ടോ പാച്ച് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് തോന്നുന്നത് പാച്ച് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എൺപതിനായിരം രൂപ അവറേജ് പ്രോഫിറ്റാണ് തന്നത് നോട്ട് സാധാ ഇയറിലെ കുറേ ഇയർത്തെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എൺപതിനായിരം രൂപ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് എൻ്റെ നോർമൽ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമൽ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ശതമാനമാണ് പത്ത് ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ബിസിനസ്സിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം റിട്ടേൺ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഗുഡ് വിൽ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ വേണ്ട വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണേ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം പാച്ച് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ലക്ഷം ഉണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഉണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഉണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ട് ആൻഡ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദി ഫോം ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ഫോർ ഇയർ പർച്ചേസ് ഓഫ് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തഡ് പ്രകാരമാണ് ഇത് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തഡ് പ്രകാരം നിങ്ങളോട് ഗുഡ് വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഹോം വർക്ക് ആണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫോം ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ തന്നത് ആ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് തേർഡ് ഇയർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അത് കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് വെയ്റ്റഡ് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെന്ന് ടെന്നിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആട്ടോ അത് ഇത് വെയ്റ്റഡ് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇതും അതേമാതിരിയാണ് വെയ്റ്റ് അവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇതുവരെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തഡ് പ്രകാരം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് റെഗുലർ ക്ലാസ് തുടങ്ങി നമ്മൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എം ബുക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഷോ ദ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിസംബർ ഫൈവ് ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലെത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം അൻപതിനായിരം അൻപത്തഞ്ച് എഴുപതും തന്നിട്ടുണ്ട് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തഡ് പ്രകാരം ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് ആണ് അടുത്ത ഹോംവർക്ക് ആണിത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കട്ടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അത് മതി ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് വെക്കുക ഞാൻ ഒരാളോട് നിങ്ങളോട് ടെക്സ്റ്റ് വാട്സപ്പിൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്തതെന്ന് പറയും ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവൽ ഫസ്റ്റ് അവറ